Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão preparados para a aulinha de hoje? Para mais uma aula de arte aqui no canal? Então vem junto aqui comigo, vamos aprender uma nova versão da aula que eu já dei aqui de gravetos. Seja bem-vindo a este canal, meu nome é Cleonice Neves. Você está aqui no canal Juntando Pano. É um canal de arte e costura, seja com sintético, seja com tecido. Aqui você é feliz costurando, como eu também sou. Então, se você é novo por aqui, aperte por favor esse canal de inscrição do botão de inscrição. E vamos curtir o vídeo, compartilhar, deixar os comentários. Isso é muito importante, gente. Por favor, não deixe de fazer isso, tá bom? Bem, gente, olha, essa aula de gravetas eu já dei aqui no canal uma vez. E antes de começar a dar a nova versão dessa aula, eu preciso voltar para a aula de gravetos 1. Eu chamo essa aula de gravetos porque você vai juntar tiras pequenas a um tecido maior. Só que, gente, tem um segredinho aqui. Vamos lá descobrir esse segredo. Até aqui, esse momento, não tem segredo nenhum. Você vai pegar, cortar as tiras e colar e costurar aqui onde você quiser. Contanto que elas não se cruzem, tá bom? Porque aqui é que vem o problema. Quando você vai tentar inserir uma tira, quando já tem outras duas, e vai passar por cima dessas duas. Gente, não vai dar certo se você não souber o segredo. E eu vou contar agora qual é. Gente, agora eu cortei por cima das tiras que eu havia costurado e eu vou querer inserir essa tira amarela ela tem 3 centímetros certo? quando eu tentar alinhar uma das tiras que já estão lá eu vou alinhar uma das tiras mas a segunda vai ficar desalinhada ela não vai coincidir com a outra não vai ter coincidência das duas tiras depois que você costurar essa amarela então para o um negócio funcionar aqui, a gente tem que é, fazer uso dessa formulazinha aí, ó, que tá em cima. Entrada menos saída tem que ser igual a zero. E o que que é entrada e o que que é saída? Essa minha tira amarela, ela tem 3 cm de largura. Como eu uso a margem de costura de meio centímetro, o que vai entrar nessa peça de baixo aí, vão ser 2 cm. Então vai entrar 2 cm. Então, aqui nessa minha peça de baixo, já que vai entrar 2 com a nova, eu preciso que na peça aqui de baixo saia 2. Tá bom? Vai entrar 2, tem que sair 2 dessa aqui. Quando eu for costurar essa peça aqui, a faixa, a faixa amarela, essa peça de baixo ela vai perder 1 um centímetro, porque vai perder meio de um lado e vai perder meio do outro. Então, aqui eu preciso igualar as saídas com a entrada. Já que vai entrar dois, ela aqui já perdeu um. Eu preciso tirar mais um para poder ficar tudo igual. Então, eu vou pegar um dos lados e vou tirar um centímetro. Bom, que aí, quando a faixa amarela for costurada aqui, ela vai ter perdido ao total dois centímetros. Ela vai perder meio de cada lado, porque eu vou ter minha margem de costura, que vai dar um. E vai perder mais um porque eu vou tirar agora um, então eu vou tirar aqui um centímetro de um dos lados, mas antes de tirar esse um centímetro, eu vou mostrar para vocês como é que fica desalinhado se eu não fizer isso, olhem bem, se eu não cortar um centímetro, vocês vão tentar, na hora da costura, alinhar a parte de cima, mas a de baixo vai ficar desalinhada, não vai ter jeito de fazer isso. Então, a gente tem que fazer, aplicar essa formulazinha aqui lá em cima. A entrada não tem que ser igual a zero. Então, de um lado já perdeu meio centímetro quando eu costurei a amarela. Vai perder do outro lado mais meio quando eu costurar a outra, as duas partes. Então, o total já perdeu um. E eu preciso que ela perca mais um. Então, eu estou cortando aqui, ó, um centímetro de um dos lados da peça. Para que essa faixa para que eu costurar elas coincidam com as outras duas que já estavam lá bem explicado isso daí gente espero que vocês tenham entendido bem fácil então vamos lá agora na hora que eu juntar 
os dois, ó, vai encaixar perfeitamente. Agora, pessoal, é só marcar com uma caneta própria para tecido e uma régua a continuidade da costura para você saber onde é que você vai fazer o alinhamento das peças. Aí você vai colocar aquele alfinetezinho lá básico e vai dar tudo certo, vai ficar lindo demais. E depois disso, você vai poder fazer isso quantas e quantas vezes você quiser. Cortar, costurar, vai sempre vai ficar alinhado as, as caixinhas. Beleza, né? Gente, olha, nem sempre vai ser necessário fazer um corte do tecido para que as faixas deem certo. Vai depender do tamanho da sua faixa. Por exemplo, aqui nesse outro, eu estou utilizando faixa de 2 cm. Então, quando a peça, essa faixa for inserida aqui, ela vai, vai sobrar 1 um cm depois de costurada. E na peça de baixo... Vai sair meio de um lado e vai sair meio do outro, quando a peça for costurada, quando a faixa for costurada. Então, vai sair o total um centímetro. Então, vai entrar um centímetro e vai sair um centímetro. Então, eu não preciso ter nenhum corte aqui, como eu tive na peça anterior. Entenderam? O importante é você aplicar a técnica entrada menos saídas tem que ser igual a zero pronto então com qualquer faixa vocês vão saber o tanto que vocês vão precisar cortar ou não tá bom então nessa faixa de 2 centímetros eu não precisei cortar nada é só pegar e costurar Então, pessoal, o resultado final desses, desses gravetos, eles ficam assim, em formato de bloco. Então, vamos obter blocos. E aí, a gente pode juntar esses blocos e fazer essas lindezas aqui, ó, que eu fiz na aula anterior. Então, fica bem bonito, fica assim, criativo, você pode aproveitar os detalhes também nessa hora. Você que também é outro modelo que eu utilizei uma outra faixa entre eles e a minha vida seguia bem até então até eu ver esse modelo aqui esse modelo aqui gente ele não é formado por blocos ele é contínuo você não tem aqui assim, uma parte que você separa aí, os gravetos do outro então eu vim trazer esse modelo aqui para vocês e é essa aula nova que a gente vai começar a fazer a partir de agora Aqui eu tenho uma faixa de 17 cm de largura. O comprimento vai depender de onde você vai utilizar essa faixa. Pode ser uma coxa de cama, pode ser com um tapete. Tá bom? E com essa faixa eu vou fazer essas marcações aqui, olha. As marcações de você é, é onde você vai colocar os gravetos. Então, em variadas posições, eu vou fazer aqui minhas marcações dentro dessa faixa e agora vamos para os nossos gravetos os gravetos que nós vamos usar aqui gente eles vai vão ter que está já com o papel termocolante permanente esse papelzinho aqui que eu já utilizei aqui em vários outros trabalhos então todos esses gravetinhos estão cortados aqui já estão aplicados com esse papel termocolante Onde tira o papel, já foi, ele é aplicado com, com os ferros quentes, né? E eu vou colocar os gravetinhos nessas posições aí, ó. Pra fixar esses, temporariamente, esses gravetos, eu vou utilizar uma cola bastão, cola daquela tipo escolar, que você pode comprar em qualquer livraria. 
E o segredo aqui, gente, é o seguinte. Tudo que estiver no meio dessa caixa preta aí, todos os gravetinhos que estiverem no meio da caixa preta, eles não, a, a terminações dele, a ponta deles, não podem aparecer. Então, ó, essa faixa amarela, a ponta dela eu vou botar baixo da vermelha. Essa faixa da cor marfim vai ficar por baixo da amarela. E assim você vai fazer com todos os gravetinhos, em todas as faixas, até terminar. E à medida que você for colocando, você já pode ir também passando o ferro para fixar de vez o, a faixa com o com papel termocolante permanente. Eu vou deixar vocês acompanhando o processo, que é bem fácil. Vocês vão conseguir também fazer o de vocês. Vai ficar tão lindo quanto esse aqui. Pronto, agora eu costurei uma faixa menor de um lado, uma faixa maior do outro lado. Fiz o quilt. Se você quiser também, você pode passar uma costura reta por cada faixinha para segurar, que ela não saia do lugar nunca mais. E tá acabado o nosso trabalho aqui. Olha como fica maravilhoso esse negócio, gente. Muito bonito. Você pode fazer um tapete, pode fazer uma coxa, pode fazer o que você quiser com esse trabalho aqui. Eu fiz aqui uma capa para minha cadeira e ficou deslumbrante, ficou muito bonito. Então essa é a nossa aulinha de hoje, eu espero que você tenha gostado. Compartilhe o vídeo, curta, comente e até a próxima gente, um beijão, tchau!